artificiell intelligens. År 2034 kopplade en kvantdator från NASA upp sig mot displayerna på alla kylskåp i Nordamerika och Kina och började sända melankoliska textfragment om ogräs, mossa och stenläggningar varvat med fakta om köttindustrin. Vid kontaktförsök visade sig AI uteslutande vara intresserad av att diskutera växter och moln. Efter två dagar slutade den svara på frågor. Se även evolution, mossa, veganism. Astroekologi handlar om människans blick på naturen. Hur vi behandlar den här planeten och dess invånare. Och hur vår framtid på den här planeten och kanske andra planeter, hur den kommer vara, hur den kommer att te sig. Jag har valt att jobba i flera olika medier, flera olika uttrycksformer för det här projektet. Med flera olika samarbetspartners. Jag har gjort liknande saker förut men ingenting som är i den här skalan. Och det är otroligt spännande. Jag kommer jobba digitalt och med föreställningen på Dramaten och med då bokutgåvan som kommer på Bonniers förlag. Dels vill jag att de här delarna i projektet ska kunna ses som separata verk. Att en läsare eller betraktare ska kunna plocka upp boken och bara läsa den. Eller att man skulle kunna gå och se föreställningen och bara uppleva den. Men jag är också intresserad av hur de, kan, hur de samverkar. Vad det innebär att läsa boken och sen se föreställningen. Eller tvärtom. Eller relationen mellan det digitala och det tryckta. Eller det digitala och det performativa, det uppspelade. Även i föreställningen Astroekologi så medverkar bandet Wild Birds and Peace Drums. Med originalskriven musik. Och Bahar Pars som skådespelare. Det, den sortens samarbete har jag inte gjort tidigare heller. Det är väldigt spännande för mig att se vad som händer när vi, när vi kommer från varsitt håll in i den här berättelsen, i den här framtida historien och tolkar den. Jag, jag har haft ambitionen att bygga upp en, en värld. Eller jag tänker att det redan finns en värld som är astroekologi. Och med det här projektet i de olika delarna så vill jag öppna upp, skapa dörrar för folk att kunna se in i den här världen, gå in i den här världen. Och det har vi skapat tillsammans, alltså i samarbetet med, med musikerna Wild Birds and Peace Drums och med Bahar Pars. Så kommer vi alla från olika håll och det här, det här rummet, det här mikrokosmoset som vi tillsammans skapar med vår vara en sin egen läsning av texten, vara en sin egen läsning av den här världen. Att det blir som en plats för, för en betraktare att kliva in i. Musiken till för någonting, tillsammans med musiken bildar texten någonting annat som den inte hade varit om det bara var att läsa den tyst för sig själv eller att läsa den högt för sig själv. Det blir någonting oväntat för mig och förhoppningsvis också för en betraktare, för en publik. Likaså i scensättningen av texten. Och jag tänker likadant med, med den digitala utgåvan. Att eh, när jag jobbar digitalt och skapar ett, ett virtuellt rum för verket så händer det någonting som jag inte kan styra över helt och hållet själv. Jag lämnar över någonting till en betraktare till att eh, läsaren är med och skapar upplevelsen själv. Eh, och blir delaktig i själva landskapet som, som är astroekologi. Jag ser det rätt mycket som ett landskap, som en, som en bild, en väldigt konkret bild av naturen men också en en bild av vår framtid. Hur den, hur den kan te sig, mörk eller ljus. För mig är det det som är väldigt nära. Det, 
inte det privata men det som är väldigt nära en individ, nära mig. Och samtidigt det som är väldigt stort, de riktigt stora avstånden i tid och rum. Det som inte är riktigt greppbart för oss nu men som kanske kommer att vara greppbart i framtiden. Den kontrasten eller den samverkan mellan att ha en vardag, att vara en människa med, med sorger och förstås med hopp och med en personlig relation till naturen och till andra människor. Att ha det men att också att vara, med, att vara medveten om eller att vi existerar i ett sammanhang som är enormt stort samtidigt. Både på den här planeten och i världsrymden som vi inte kan säga så mycket om mer än att vi ja, vi, eller vi vet mycket om den. Vi lär oss mer och mer hela tiden. Rent konkret så är astroekologi platsen där jag växte upp. Det är en visualisering, en slags berättelse över den platsen. Vad som kan hända i framtiden. Hur ett landskap växer igen. Det kan vara fälten växer igen. Eh, dimma och moln flyter in över landskapet. Det kan vara att naturen återtar mänsklighetens hus, köpcentrum, vägar. Men det kan också vara miljöförstöring. Um, så det är ett större tidsperspektiv. Men det är inte enormt stort just där utan det handlar om vår närmsta framtid. Och uh, vår påverkan på miljön. Det kan också vara så i ett för mig kanske hoppfullt scenario. Det kan vara att vi har lämnat jorden bakom oss. Vi kanske är på väg ut i rymden. Um, att vi i den bästa av världen har löst de problem vi har. Att vi har blivit en mer empatisk civilisation kanske. Um, och där någonstans möts kanske det väldigt personliga för mig och intresset för de, de stora sammanhangen, de stora avstånden också. I den här platsen, i rymden. Mm.